সামনে যাবার আর নয় পেছনে ফেরা আমায় বুকে রাখবে ধরে আমার সন্তানেরা আমাদের সন্তানের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের সন্তানদের আমরা পৃথিবীর সকল কিছুর বিনিময়ে নিজের জীবনের বিনিময়ে কিন্তু সফল দেখতে চাই সাতচল্লিশ বছরের বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল একটি দেশে পরিণত হয়েছে আমাদের সন্তানদের সাফল্যে আমাদের যেসব সন্তানেরা সফল হয়ে নিজ দেশকে এবং নিজ মাতৃভূমিকে বিশ্ব মানচিত্রে এটি গৌরবের স্থান দান করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের সন্তানেরা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে গণিত এত কঠিন এত এত ভয়াবহ একটি জিনিস আমার জন্যে যে আমি বলতে দ্বিধা নেই যে আমি গণিতকে কখনোই সেইভাবে ভালোবাসতে পারিনি কিন্তু এ কথা সত্যি যে গণিত ছাড়া সভ্যতা এগোত না গণিতের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু সভ্যতা এগিয়েছে অর্থাৎ যদি আমরা ভাবি কবে থেকে মানুষ এই গণিতের সাথে সম্পর্কিত হলো তাহলে বলবো সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এটি হচ্ছে সংস্কৃতির একটি অংশ অর্থাৎ আজ থেকে যদি আটত্রিশ চল্লিশ হাজার বছর আগের কথাও বলি যখন মানব সভ্যতা ক্রমশ বিকশিত হওয়া শুরু করেছে সেই আলতামিরার গুহার কথা বলতে পারি স্পেনের অথবা বলতে পারি ইন্দোনেশিয়ার জাবা কেইবের কথা যেখানে আপনারা দেখবেন নানা রকম দাগ দেয়া আছে নানা পশু পাখির ছবি আছে বাইসনের ছবি আছে যে বাইসনটি দৌড়াচ্ছে তার ষোলোটি পা তো ষোলোটি কেন হলো নিশ্চয়ই তাদের একটি গণনা পদ্ধতি ছিল যদি তিন হাজার বছর আগের কথা আমরা ভাবি সুমেরীয় সভ্যতার কথা বলি মিশরিয়ান সভ্যতার কথা বলি মেসোপোরিয়ান সভ্যতার কথা বলি তাহলে দেখবেন যে পাটি গণিত বীজ গণিত এগুলি কিন্তু তখন আবিষ্কার হয়ে গেছে তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা বর্ষপঞ্জির এগুলি নির্ধারণ করার জন্যে এই অঙ্কের প্রয়োজন হয়েছে গণিত অলিম্পিয়ার হচ্ছে সারা পৃথিবীর গণিতের মানুষরা এসে নতুন সম্ভাবনার সন্তানরা এসে সেই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে একশো নয়টি দেশ এবার অংশগ্রহণ করেছিল সেই একশো নয়টি দেশের মধ্যে যারা স্বর্ণ পদক পেয়েছে বাংলাদেশ হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি সেই স্বর্ণ পদক বিজয়ীর নাম হচ্ছে আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী আমরা এখন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাব আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে স্বর্ণ পদক বিজয়ী আমাদের আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী খেলতে যাও খেলে ওখানে দেখি গাড়ির আড়ালে বসে বসে পড়ছে ছোটবেলা খুব ইন্টারভার্ট ছিল কিন্তু এখন মোটামুটি ওর ইয়েটা আস্তে আস্তে বাড়ছে ও অনেককেই অর্গানাইজ করতে পারে লিডারশিপটা ওর অনেক ভালো একটা ইয়েতে আসছে এখন একদিন আমি ক্লাসে গেলাম ওদের ক্লাস ফাইভের ক্লাস নেব ওই সময় তাদেরকে কিছু প্রবলেম সলভ করতে দিলাম ক্লাসের অন্যরা যেভাবে সলভ করেছে আহমদ জাওয়াদ সেভাবে সলভ করেনি সলভিং ওয়েটা ছিল সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট আর সে কারণে আমি চিন্তা করলাম একে যদি আমরা প্রপার গাইডলাইন দিতে পারি তাহলে একে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব জাওয়াদের কথা বলতে ভালোই লাগে কারণ জাওয়াদ তো শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানের গর্ব নয় ও পুরো বাংলাদেশেরই গর্ব একদিন আমি কলেজের ফ্লোরে বিভিন্ন ফ্লোরে রাউন্ড দিতে গিয়ে দেখি আমের জাওয়াদ চৌধুরী রুমে বসে আছে জিজ্ঞেস করলাম বাকিরা কোথায় বললো স্যার মাঠে খেলতে গেছে তখন আমি ওর দিকে একটু খেয়াল করলাম ও কি করে দেখলাম সে কিছু ম্যাথস করছে তখন তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম বাবা এটা কী করছো তুমি 
তখন সে আমাকে যা দেখালো এবং আমি যা দেখলাম আমি তখনই বুঝলাম যে এটা একটা তার হবি হয়ে গিয়েছে যে কি এটাই সে সারাক্ষণ যখনই সময় পায় এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকে সময় এবার সামনে যাবার আর নয় পেছনে ফেরা আমার বুকে রাখবে ধরে আমার সন্তানেরা গরিত অলিম্পিয়ার যেখান থেকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বর্ণ পদক জয় করল তোমার কল্যাণে সেটি উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল জি এটা রোমানিয়াতে হ্যাঁ আবার এবছর রোমানিয়াতে হ্যাঁ এবছর আবার এটি কত তম ছিল এটি ছিল হচ্ছে উনষাট তম আসর ও আচ্ছা উনিশশো উনষাট আবার এদিকে উনষাট তম এটা ষাট হওয়া উচিত ছিল এক বছর এক বছর গ্যাপ গিয়েছিল ওই সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই ভাঙনের সময় গ্যাপ গেছে আমাদের কতজনের টিম গিয়েছিল সেখানে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে আমাদের ছয় জনের টিম যায় তার পাশাপাশি আমাদের দলের কোচ এবং একজন উপদল নেতা আমাদের সঙ্গে যান তো বাংলাদেশের প্রস্তুতিটি কবে থেকে শুরু হয় গণিত অলিম্পিয়ার শুরু হয় দুই হাজার এক সাল থেকে তখন হচ্ছে মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং ডক্টর মোহাম্মদ কায়কোবাল উনারা যাত্রা শুরু করেন তারপর মুনির হাসান সাহেব উনি হচ্ছে আমাদের উপদল নেতা উনার অর্গানাইজেশনের জন্য এটা অনেক সুন্দরভাবে আগাতে থাকে তার প্রথম আলো একে যুক্ত হয় ডাচ ডাচ বাংলা ব্যাংক পৃষ্ঠপোষকতা করে তো তারপর এটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হতে থাকে তারপর একদিন মানে চিন্তা করলো যে আমরা আন্তর্জাতিক আসরেও আমাদের একটা ইয়ে যোগদান করতে হবে তো দুই হাজার পাঁচে আমরা অবদান করি দুই হাজার ছয় থেকে পার্টিসিপেট করি তো তারপর তার তিন বছর পরে দুই হাজার নয় সালে আমরা প্রথম ব্রোঞ্জ পদক পাই দুই হাজার বারো সালে প্রথম রৌপ্য পদক তারপর দুই হাজার পনেরো সালে প্রথমবারের মতো আমরা সাউথ এশিয়াতে প্রথম হয়েছিলাম এবং এ বছর আমরা শেষ পর্যন্ত গোল্ড মেডেলটা প্রথমবার মতো জয় করেছে তোমার অনুভূতি কেমন ছিল সেই গোল্ড মেডেল পাওয়া তুমি কি ভেবেছিলে যে গোল্ড মেডেল পাবে আমার একটা আশা অবশ্যই ছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম যেন গোল্ড মেডেলটা পাওয়ার সম্ভাবনাটা থাকে হ্যাঁ তাও হচ্ছে কিছুটা মানে শঙ্কা ছিল যে শেষ মুহূর্তে হতো কিছু একটা মানে দুর্ভাগ্য হতে পারে তো গোল্ড মেডেলের খবর যখন পেলাম তখন আসমার মানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছ তোমার নিজের জন্য তো বটেই তোমার বাবা মা পরিবারের জন্য এবং দেশের জন্য দেশের জন্য এই প্রথম একটি স্বর্ণ পদক এলো আর তুমি কোথায় ছিলে সেই মুহূর্তে কি ওই মিলনায়তনে ছিলে যেখানে ঘোষণা হয়েছিল হ্যাঁ আমরা হচ্ছে যে একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম রোমেনিয়ার একটা সুন্দর শহর দেখতে তো সেখান থেকে আসার পথে আমরা বাসের মধ্যে ছিলাম বাসে ছিল হ্যাঁ তখনই হচ্ছে আমরা অনেক কষ্টে লোড করতে হয়েছে কারণ ইন্টারনেট তখন অত ভালো ছিল না বাট শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পারলাম যে ফিসটা লোড হলো এবং তার উপর লেখা আছে যে আহমেদ জাওয়া চৌধুরী গোল্ড মেডেল ও বাবা আর এদিকে তোমার অন্যেরা তোমার সাথে আরো তিনজন কিন্তু আমাদের সাথে আরো মানে টোটাল টিম ছিল ছয় জনের ছয়জন তাদের মধ্যে তিনজন তাহান ইকনুর সামিন রুবাব মোর্শেদ এবং জয়দীপ সাহা তারা হচ্ছে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে এবং রাহুল সাহা আর সৌমিত্র দাস তারা হচ্ছে সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছে কবে থেকে তুমি গণিত গণিতের সাথে জড়িত হয়েছে তোমার মনে পড়ে কখন থেকে ভালোবাসা প্রেম ছোটবেলায় আমার আসলে কোনো বিষয়ের প্রতি এরকম স্পেশাল কোনো আগ্রহ মানে সব বিষয়ের প্রতি আসলে আগ্রহ ছিল কোনো বিষয়ে স্পেশাল ছিল না তো তারপর দুই হাজার সালে প্রথমবার গণিত অলিম্পিয়ার দিই তো তারপর থেকে এটার মজাটা বুঝতে পারলাম কিছু ধরতে পারলাম তারপর ওখানে আমাদের একটা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় তো সেখানে আমি দেখলাম যে এরকম এত সুন্দর করে গণিত শিখানো হচ্ছে এরকম মজা করে একজন এতজন মানুষের সাথে মিশতে পারছি তাদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারছি সেই সময় থেকে আমার আসলে গণিতের প্রতি আগ্রহটা জন্ম হয় তুমি বাংলাদেশের তো চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন মনে হয় গণিত হয়েছিল না জি সেটা কোন সাল তো দুই হাজার এগারো সালে আমি প্রাইমারিতে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম এবং তারপর তারপর ন্যাশনাল পর্যায়ে অনেক প্রাইজ পাই কখনো থার্ড কখনো সেকেন্ড আবার দুই হাজার সালে হচ্ছে আমি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম গুরুকথনে আমরা যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি হচ্ছেন 
মাহবুব আলম মজুমদার মাহবুব আলম মজুমদার অত্যন্ত কৃতি একজন মানুষ তিনি এমআইটি থেকে যেখানে সবাই পড়ার জন্য আমরা উদ্গ্রীব থাকি সেই এমআইটি থেকে তিনি তার গ্র্যাজুয়েশন করেছেন স্ট্যানফোর্ড থেকে তিনি তার মাস্টার্স করেছেন এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি করেছেন শুধু তাই নয় আমার খুব জেনে অবাক লেগেছে এবং বিস্মিত হয়েছে এবং একটু ঈর্ষান্বিত হয়েছে মাহবুব সেটি হচ্ছে স্টিফেন হকিন্সের সাথে তিনি কাজ করেছেন ফিনান্স গেম থিওরি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এবং গণিত বিষয়ক উচ্চতর যে কোনো প্রকল্পেই তার স্বাচ্ছন্দ্য আনগণা আছে স্ট্রিং থিওরি এবং আর্লি ইউনিভার্স কসমোলজি নিয়েও তার আছে সমার আগ্রহ এবং দক্ষতা যেটি স্টিফেন হকিন্সেরও ব্যাপারে জানতে গিয়ে আমাদের প্রথম জানা হয় তিনি বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড যেটা হয় সেটির প্রধান শিক্ষক বা চিফ কোচ তার হাত দিয়ে আমাদের অনেক তরুণ মেধাবী গণিতের মানুষেরা বের হচ্ছেন আপনার কেমন মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সম্ভাবনার জায়গাটি গণিতে আমরা তো দুই হাজার সতেরোতে সাউথ এশিয়ার মধ্যে ফার্স্ট ছিলাম সারা হোল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টোয়েন্টি সিক্স ছিলাম যেখানে ইন্ডিয়া ফিফটি সেকেন্ড ছিল আমরা দুই হাজার পনেরোতে পনেরোতেও সাউথ এশিয়ার মধ্যে ফার্স্ট ছিলাম তো আমাদের ছেলে মেয়েদের অসম্ভব ট্যালেন্ট আছে অসম্ভব ট্যালেন্ট তারা ফর এক্সাম্পল জোয়াদের মতো ছেলে হি ইজ আমাং দ্য ভেরি ভেরি বেস্ট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আর আমাদের অনেক অনেকগুলো জোয়াদ আছে তাদের মতো ছেলেদেরকে যদি আমরা গ্রুম করতে পারি আমাদেরকে যদি ওই চান্স দেওয়া হয় আর আমাদের টিচারদেরকে যদি ওই সুযোগটা দেওয়া যায় ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ গেভ দেন দি অপরচুনিটি টু টিচ তাহলে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো আর উই শুড বি দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যাওয়াদের কোন বিষয়টি আপনাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে আমাদের একটা ফেমাস ছাত্র আছে মাহি মাহি হ্যাজ এ খুব একটা ভালো সেইং সে বলছে জাওয়াদ ইজ দ্য মোস্ট রিলায়েবল ছাত্র সে যদি একটা কিছু করে সে ওইটা করবে সে ওইটা সবসময় সাকসেসফুল হবে আমাদের অনেক অসম্ভব ব্রিলিয়েন্ট ছেলে মেয়ে আছে তো সবাই তো সবসময় সাকসেসফুল হয় না জওয়াদের ফর সাম রিজন তার ওই ফিশিংসিটা খুব বেশি তবে জওয়াদ তো আমাদের জন্য আসলে একটা এক্সাম্পল একটা আমাদের অনেক সময় মডেল সলিউশন আছে না মডেল টেস্ট এইসব জওয়াদ আমাদের জন্য একটা মডেল ছাত্র আপনি আমাদের সন্তানদের জন্য যারা আজকে কোটি দর্শক টেলিভিশনে দেখছে তাদের জন্য আপনার কি বলার আছে আপনি কি বলতে চান আমাদের দেশের এক নম্বর সমস্যা আমাদের সবাই খুব লো এক্সপেকটেশন মানে সবাই খুব লো ছোট ছোট জিনিস চাই আমি সবাইকে বলবো আপনারা বড়োভাবে চিন্তা করবেন বড় স্বপ্ন দেখবেন আমরা আসলে অনেক কিছু করতে পারি তবে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করবেন না যে একটা খারাপ স্ট্যান্ডার্ডের পড়াশোন মানে টিচিং হোক খারাপ স্ট্যান্ডার্ডের একটা ওয়ার্ড এভার একটা কিছু আপনারা সবসময় এক্সপেক্ট করবেন সব কিছু ভালোভাবে হবে আর ওইটা ডিম্যান্ড করবেন আমরা যেহেতু ডিম্যান্ড করি তাদের কাছ থেকে অ্যাবসলুটলি ওয়ার্ল্ড ক্লাস পারফরমেন্স তারা তো ওইভাবে প্রডিউস করতেছে আমরা যদি আসলে ডিম্যান্ড করি তাহলে আসবে অবশ্যই আসবে আপনার দেশপ্রেম নিয়ে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই বিশেষ করে আপনি এত সম্ভাবনার জায়গা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং সকল কিছুতে আপনি সেই দেশটি ফেলে বাংলাদেশে চলে আসবার জন্মভূমিতে চলে আসবার কথা বলেছিলেন এবং একই সাথে আপনি চলেও এসছেন আজকে প্রায় তেরোটি বছর অতিক্রম করলো আপনার বাংলাদেশে আপনার এই দেশপ্রেমের মূল জায়গাটিকে কেন আপনি আসতে চাইবেন ফিরে বাইরের সব ছেলেমেয়েরা অনেকে যারা বাংলাদেশিরা মানে বাংলাদেশি আমেরিকান থাকবো বাংলাদেশি ব্রিটিশ তাদের সবার একটা স্বপ্ন আছে সবাই তো একটা সবার একটা ফ্যামিলি একটা টান পড়ে বাংলাদেশের জন্য তো সবাই তো পড়তে পারে না ফর সাম রিজন আমি ওই স্বপ্নটা সামহাও পূরণ করতে পারছি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা আপনার মতো এরকম সফল মানুষেরা ব্যক্তি ক্যারিয়ার বলতে যেটা বোঝায় সেই কারণে আপনি থেকে যেতে পারতেন তো আপনি ভেবেছেন পুরো দেশটাকে নিয়ে এদেশের তরুণদেরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া ওয়াল ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারটা আসলে কি মানে আমি ইফ আই এম এ প্রফেসর অ্যাট এম আইটি ইটস নট এ বিগ ডিল সো ওয়াট ওইটা ওইটা তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাচিভমেন্ট রাইট সো ওইটা বাট টু মেক এ হোল জেনারেশন অফ স্টুডেন্টস ওইটা তো আসল অ্যাচিভমেন্ট এই ছোট একটা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বাই বিং এ ফেমাস প্রফেসর ইভেন ইউ উইন এ নোবেল প্রাইজ ওইটা তো 
in the long run, we actually choto. But for example, Zawadar Moto Chile, Tanik, Rahul, Protasha, Pushpita, Mano Ato Nama say. So Tadeke Jiri Amra Kono Babe act a level in Itapari so that they can change Bangladesh. That is much, much more. Much, much more important. Oshadar Mahabna, Chinta Bushita Pro Kora Chestakochen, Aprake, Amadir. সন্তানের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশের আমাদের সকল দেশপ্রেমিকের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জাওয়াদ তোমাদের প্রধান প্রশিক্ষক জাওয়াদ তার সম্পর্কে তুমি কিছু বলবে কিনা তোমার শিক্ষক সময় স্যার সম্পর্কে স্যার সম্পর্কে আসলে মানে কিছু বলতে হয় না ওনার কথাবার্তা শুনলেই মানে বুঝে যাওয়া যায় যে উনি আসলে কত অসাধারণ একজন মানুষ তো উনি হচ্ছে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সব সময় তৎপর হয়ে থাকতেন হ্যাঁ সো উনি হচ্ছে মানে আপনার তুলনায় তরুণ হলে আমাদের তুলনায় হয়তো বয়স্ক বাট তবুও উনি হচ্ছে যে ক্যাম্পে এসে আমাদের মানে খেয়াল রাখতেন দেখতেন যে আমরা কত ভালো করছি না করছি কার কোথায় ব্যাঘাত আছে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করতেন সো তার গাইডেন্সের আর মানে তিনি কিন্তু আসলে অনেক অসাধারণ একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছেন সেটার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ এত দূর এগিয়ে আসতে পেরেছে এত কম সময়ের মধ্যে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আসলে এটা একটা কালচারার মতো যে আমরা শিক্ষকদের সাথে বন্ধুত্বের একটা বন্ধন তৈরি করি মানে তাদের সাথে যাতে ফ্রিলি শেয়ার করা যায় আইডিয়া আমাদের হ্যাঁ যাতে কোনো মানে কোনো সংকোচ না থাকে হ্যাঁ তো সেটাই কিন্তু আসলে ছাত্রদেরকে ইন্সপায়ার করে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের ডেভেলপমেন্টকে আরও অনেক বৃদ্ধি করে দেয় হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে আসলে আমাদের সকল শিক্ষকদের কিন্তু এরকম একটা ইয়ে করা উচিত যে ছাত্রদেরকে তো দূরে থাকা উচিত না ছাত্রদের পাশে থাকলে ছাত্রদেরকে ডিরেক্টলি সাহায্য করলে তাহলেই সবার জন্য বেনিফিট হবে আজকে একটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে যাওয়াদ্রাজ এই ছয়জন অংশগ্রহণ করেছিল আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে সেই অংশগ্রহণের চা ছজনের মধ্যে চারজন পদক পদক পেয়েছে তার মধ্যে যাওয়াদ হচ্ছে স্বর্ণ পদক আর তিনজন হচ্ছে ব্রোঞ্জ পদক তিনজনের মধ্যে দুজন আজকে তোমার বন্ধু এবং প্রতিযোগী এখানে উপস্থিত আছে তারা দুজন হচ্ছে তামজিদ মোর্শেদ রুবাব এবং তাহানিক নূর সাবিন তোমাদেরকে স্বাগত আমাদের সন্তানের এই অনুষ্ঠানে এবং যাওয়াদের সাফল্য এবং তোমাদের সাফল্যে আমরা সবাই উদ্বেলিত এবং আমরা সবাই গৌরবান্বিত আমার জানার ইচ্ছে যে তোমরা কিভাবে এই গণিতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে গেল গণিতের প্রেমে পড়লে কি করে আমি সবসময় বই পড়তে পড়াশোনা করতে পছন্দ করি কিন্তু আমি আসলে কখনো এই পড়ার স্কুলের পড়ালেখায় কখনো ভালো ছিলাম না হ্যাঁ মানে আমার মার্ক সবসময় পরীক্ষাগুলোতে দেখা যেত যে অনেক কম ছিল কিন্তু একবার হচ্ছে যে আমাদের স্কুলে স্কুল ভিত্তিক একটা অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেটাতে হচ্ছে যে আমি মনে করলাম যে হ্যাঁ আমি পার্টিসিপেট করে দেখি আমার বন্ধুরা যেহেতু করছে আর ওটাতে আমি প্রাইজও পেয়ে গিয়েছিলাম এটা হয় যখন আমি ছিলাম হচ্ছে যে ক্লাস সেভেনে তখন আমি ওখান থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে তারপর আমি অনেকগুলো অঙ্কের বই আমার কাছে আগে থেকে ছিল আমি পড়তে পছন্দ করতাম তো অঙ্কের বইগুলো পড়ে প্র্যাকটিস করলাম আর তারপর যখন ক্লাস এইটে ছিলাম তখন আমি আঞ্চলিক পর্যায়ে জয় হয়ে জাতীয় পর্যায়ে যাই জাতীয় পর্যায়ে গিয়ে ওখানে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করি তারপর থেকে আমি সিরিয়াসলি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গণিত করা শুরু করি আমি শুরুতে দেখতাম যে আমার স্কুলের ম্যাথ করতে একটু ভালো লাগে সো আমি চিন্তা করলাম আর একটু চ্যালেঞ্জিং ম্যাথ করে দেখি মানে অ্যাকচুয়ালি কেমন লাগে করতে ক্লাস নাইনে যখন ছিলাম তখন ঢাকা আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডটাতে অংশগ্রহণ করি এবং তখনই প্রাইজ পাই ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম এবং ওইবার একটা ক্যাম্প করেছিলাম জুনিয়র ক্যাম্প বাট এর বেশি কিছু ওইবার করতে পারিনি কিন্তু তারপরের বার আমরা আমি ন্যাশনাল ক্যাম্প করলাম ফার্স্ট টাইম তখন যাওয়া তারপর আরও সবার সাথে দেখা হইলো এবং তখন থেকে আস্তে আস্তে আমি সিরিয়াসলি ম্যাথ করা শুরু করে এবং আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের লক্ষ্যে ম্যাথ এই পর্যায়ে স্টুডিওতে উপস্থিত দর্শকদের কাছ থেকে শুনব তাদের প্রশ্নগুলো কি প্রথমে আপনি যে বসে আছেন আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আপনার পথে যারা হাঁটতে চাচ্ছে বা যারা গণিত অলিম্পিয়াডের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে চায় তাদের নিয়ে আপনার কোনো কার্যক্রম কিংবা চিন্তা ভাবনা আছে কি না কাজ করছি অলরেডি এবং ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছা আছে যেমন আমি হচ্ছে চিটংয়ে একটা ম্যাথ সার্কেল খুলেছি চিটং ম্যাথ সার্কেল সেখানে হচ্ছে প্রতি শুক্রবারে ক্লাস হয় তারপর সেখানের মধ্যে হচ্ছে যে চিটংয়ের পঞ্চাশ সত্তর জনের মতো স্টুডেন্টরা আসে তারা হচ্ছে গণিতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিখতে পারে তাদের জানার আগ্রহটা বিকাশিত করতে পারে হ্যাঁ মেটাতে পারে তারপর আমি জাতীয় যে ক্যাম্পটা হয় 
মানে পুরো বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে মেধাবী যে ছাত্রগুলোদেরকে নিয়ে ক্যাম্পটা হয় সেখানের মধ্যে আমি প্রশিক্ষণ দিই সেটার অর্গানাইজেশনে হেল্প করি কারণ এদেরকেই দিয়েই তো ভবিষ্যৎটা তৈরি করতে হবে তো আমার আর আরও ইচ্ছা আছে যে এখন তো শুধু মানে হয়তো স্বল্প পরিসরে করতে পারছি ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে করতে পারবো দেশের সবার জন্য কিছু না কিছু একটা করতে পারবো সেটাই আমার ইচ্ছা আমাদের দেশের গণিত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্করণে আপনার পরিকল্পনা কি আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে গণিতের যেসব বিষয়গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসলে খারাপ না হ্যাঁ সেখানে কারিকুলাম কিন্তু আমাদের যথেষ্ট ভালো স্ট্যান্ডার্ডে আছে কিন্তু আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে শিক্ষকদের কাছে একটা মানে ট্রেনিং দেওয়া তারা যেন এই বিষয়টাকে ছাত্রদের কাছে ভালো মতো বুঝাতে পারে কারণ অনেক অ্যাডভান্স টপিক অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে যেটা হয়তো শিক্ষকরা নিজেরাই হয়তো এত ভালো করে ইয়ে করতে পারছেন না অথবা তারা নিজেরা বুঝলেও সেটা কীভাবে পড়াতে হবে সেটার ব্যাপারে তাদের হয়তো দক্ষতাটি নেই তো আমার মনে হয় সেরকম করে ট্রেনিং দেওয়া উচিত যাতে শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে এই গণিতের মানে শুধু সূত্রগুলো না অথবা শুধু মানে মানে জ্ঞানটা না বাট এটার বু মানে উপলব্ধিটা এটার অনুভবনটা সেটাও যাতে পৌঁছে দিতে পারে আর আরেকটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে আমাদের স্কুল পর্যন্ত কারিকুলাম ভালো বাট কলেজের গণিত কারিকুলামটাতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে যেটা বেশি অ্যাডভান্স করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ সেটা ছাত্ররাও নিতে পারে না ছাত্রদের উপরেও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষকরাও সেটা পড়াতে গিয়ে হিমশিম খায় শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে সেই বিষয়গুলোকে আবার পড়তে হচ্ছে আমার মনে হয় যে সেরকম মানে এরকম জিনিসগুলো আমাদের আসলে মানে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দেখা উচিত যে কি মানে কোথায় কি পড়ানো হচ্ছে কতটুকু এফেক্টিভ হচ্ছে তারপর সেটা অনুযায়ী কারিকুলামটাকে একটু পরিমার্জিত করলে তাহলে হয়তো ভালো হয় গণিতের যে ভয় এটা আমরা কিভাবে দূর করতে পারব গণিতের ভয়টা দূর করার জন্য আসলে সবচেয়ে ভালো উপায়টা হচ্ছে বুঝে বুঝে পড়া হ্যাঁ তো গণিতের প্রতি আমাদের অনীহাটা জাগে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বংশীভূত সালমান খান যে খান একাডেমির মানে উদ্ভাবক যে সে বলেছিল যে মাস্টারি বেসড লার্নিং বলে একটা বিষয় আছে যে ক্লাস সিক্সে আপনাকে অ্যালজেব্রা শেখানো হয় সেটা যদি আপনি ক্যাচ না করতে পারেন ক্লাস নাইনে এসে ত্রিকোণমেত্রী অথবা ক্লাস ইলেভেনে এসে ক্যালকুলাস সেটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না হয়তো ক্লাস সিক্সে আপনি জানেন না যে অ্যালজেব্রা আপনার পুরোপুরি বুঝে ওঠা হয়নি কিন্তু সেটার ফলাফল পরে কিন্তু আপনাকে ভোগ করতেই হবে সো সেটা আসলে মানে ছাত্রদের উপর তো দোষারোপ করা যায় না তারা কতটুকুই বা বুঝবে সো আমাদের আসলে সেটা চেষ্টা করা উচিত মানে মানে অভিভাবকদের অথবা টিচারদের অথবা মানে মেন্টরদের যাতে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া যায় এবং ছাত্র হিসাবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা বুঝে বুঝে পড়ি এখন তো ইন্টারনেটের যুগ আমাদের যে কোনো তথ্যই ইজিলি পাওয়া যায় সো আপনারা যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে গণিত নিয়ে কিছুটা হয়তো গবেষণা করে দেখলে তাহলে আপনারা হয়তো সেটার মজাটা সেটা বুঝতে পারবে আমার মতো যারা অঙ্কে ফেল করে বারবার তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতেন ঘাটতি রয়েছে স্পেশালি গণিতের বিষয়ে সেটা হয়তো বাংলা ইংরেজিতে থাকে না বাট গণিতে থাকে হচ্ছে শিক্ষকরাও হচ্ছে মনে করেন যে এটা মুখস্থ করায় দিলে গিলাই দিলে হলো আর কিছু দরকার নেই কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের মানে ঘাটতিটা রয়ে যায় আর কি হয়তো ফেলের ইয়েটা আসছে সে জন্য তো আমি সেটা বলবো যে আপনি হচ্ছে যে মানে বুঝার চেষ্টা করবেন যে সূত্রটা কি সেটা না বা সূত্রটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় হ্যাঁ কারণ বর্তমান যুগে কিন্তু শুধু জ্ঞান দিয়ে কিছু হয় না জ্ঞান হচ্ছে আমাদের হাতের মুঠে চলে এসেছে আমাদের জানতে হয় প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সেটা অ্যাপ্লাই করে মানে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি শিক্ষাটা গ্রহণ করে তারপর সেটার সেটা দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া হ্যাঁ সেটা কোন বিষয় হবে সেটা আমি ঠিক জানি না হয়তো শিক্ষাকতা হতে পারে হয়তো নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হতে পারে হয়তো মানে সিস্টেমের মধ্যে কিছু বদল মানে চেঞ্জ জানার জন্য সেটার জন্য কাজ করে যেতে পারি সেটা তো আসলে এই পর্যায়ে বলতে পারছি না বাট আমি জানি যে মানে আমি মানুষের জন্যই কাজ করে যাব বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে তুমি মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে দেখো এবং মুক্তিযুদ্ধের এই বাংলাদেশকে কিভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তুমি মনে করো আমার মনে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানটা রয়েছে কারণ তারা হচ্ছে দেশের জন্য প্রাণটা দিতে রাজি ছিল যে প্রাণটা হচ্ছে যে মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা উৎসর্গ করেছে দেশের জন্য এবং তাদের জন্য যে মানে তারা যেটা রেখে গিয়েছেন আমাদের কাছে সেটা আমাদের অবশ্যই মানে তার পে ব্যাগটা দিতে হবে তার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে তারা যেরকম দেশকে ভালোবেসেছেন সেও আদর্শটা মেনটেন করে আমাদেরকেও দেশকে ভালোবাসে হ্যাঁ যে যার জায়গা থেকে 
তো যেরকম একটা উদাহরণ দিই যে আমরা সব সময় বলি যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ডেনসিটিটা সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ জনসংখ্যার ঘনত্ব তো সেটাকে আমরা হয়তো মানে বলি যে এটার জন্য আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে সেটার জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ছি কিন্তু চিন্তা করে দেখেন যদি প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে আমাদের মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটার আমাদের ব্রেইনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ সেই ব্রেইনগুলো মগজটা তো এই সেই মগজটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে মেধাটাকে কাজে লাগাতে হবে সেই মেধাটাকে বিকাশ করতে হবে প্রতিটা স্তর থেকে তাইলে আমরা দেশ হিসাবে এগিয়ে যেতে পারবো তোমরা সফল হবে এটি আমাদের প্রত্যাশা এটি আমাদের বিশ্বাস আমাদের সন্তান হিসাবে তোমরা যে অর্জন করেছো সেই অর্জনটা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাস ব্যক্তি পর্যায়ে পৌঁছে যাক বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ হিসাবেই গড়ে উঠুক এই প্রত্যাশা করে আমি আমার এই অনুষ্ঠান আজকের এখানে শেষ করছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সামনে যাবা আর নয় পেছনে ফেরা আমার বুকে রাখবে ধরে আমার সন্তানেরা